Hi friends, good morning. So, this is the birthday part. Maha birthday is the next day. So, actually, I am Krishna Jayanti. I am going to Saturday and Friday. So, I am going to do a recipe for Krishna Jayanti. So, I am going to do a recipe for Krishna Jayanti. So, I am going to do a recipe for Krishna Jayanti. ஒன்று வந்து தட்டை அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒரு முறுக்கு அப்புறம் வெள்ளை சீடை அதுக்கப்புறம் அவல் உருண்டை இந்த நாலு தான் செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த முறுக்கு ஒன்று இந்த ரெசிபி வந்து அஞ்சனா தான் எனக்கு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவங்க ஒரு நாள் செஞ்சு கொண்டு வரும்போது பொறு பொருன்னு இருந்துச்சு அதை ரெசிபி கேட்டே கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபி அதனால் அது உங்களுக்கு செஞ்சு காணிச்சிட்றேன் அரை கப்பு உளுந்து முழு உளுந்து அளந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உளுந்தை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டேன் இப்போ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி சோக் பண்ண போகிறேன் உளுந்துக்கு மேலே ஒரு சென்டிமீட்டர் தண்ணி வர வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சோக் ஆனவுடனே ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துடுறேன் இங்கே முறுக்குக்கு உளுந்து வந்து நான் ஒரு மூணு விசில் வச்சேன் அதில் வந்து சூப்பராக வந்துடுச்சு தண்ணி எதுவுமே இல்லை ஸோ தண்ணி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வடி கட்டிடணும் இப்போ தண்ணி இல்லாததுனால நான் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ மிக்சியில் போட்டேன் இதை நைஸாக அரைச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நைஸாக ஸ்மூத்தாக கெட்டி அரைச்சிட்டேன் தண்ணி விடலை எதுவும் நீங்கள் வேணும்னா விட்டுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தண்ணி விடணும்னு தேவைப்படல அதனால் இப்போ அதை வந்து இந்த பவுலில் போட்டுற போகிறேன் தேவைக்கு தக்கன சால்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு கூட கொஞ்சம் காயப்பொடி எள்ளு வெள்ளை எள்ளு கையை வச்சு தான் இப்போ செய்யணும் இதில் வந்து நான் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு அளந்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நல்ல ச தண்ணி தேவைப்படும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சிடுவோம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட நீங்கள் உளுந்து வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தண்ணி வந் வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா அந்த உளுந்தை வந்து இருத்துட்டு தானே அரைப்பீங்க அந்த அந்த வேக வச்ச தண்ணியவே நீங்க ஊத்தி ஊத்தி வருவலாம் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கு அதனால நான் வந்து என்கிட்ட உளுந்து அந்த தண்ணி இல்லாததுனால நான் சாதா தண்ணி விட்டுறேன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சாஃப்டா வெறுவி இருக்கேன் சோ இந்த டெக்ஸ்டர்ல இருக்கணும் எனக்கு டோட்டலா அரை கப் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு இப்ப நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சிடலாம் நான் வந்து இந்த முள்ளு முறுக்கு அச்சுதான் வந்து போட்டு புளிய போறேன் நீங்க தேங்குழல் அச்சுல கூட புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப வந்து இதுல வந்து நம்ம மாவை வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் சோ நான் இப்ப புளிஞ்சிட போறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ரவுண்டா புளியல கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் புளிய போறேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி புழிஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக கூட புழிஞ்சிக்கலாம் அது வந்து டொ ரொம்ப டைம் ஆகும் அதுக்கு நமக்கு பொறுமை இல்லை அதனால் நான் இந்த மாதிரி புழிஞ்சிருக்கேன் இந்த சோ அந்த பபுள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஒன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நான் இதை எடுத்துகிட்ட போகிறேன் இது வரல சூப்பராக வந்திருக்கு இருக்கு ஆக்சுவலி எடுத்துடலாம் இப்போ எடுத்து இங்கே ஒரு பவுலில் போட போகிறேன் நம்மளோட முறுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உடச்சி காணிக்கிறேன் பாருங்க கூல் ஆயிடுச்சு நல்லா பொறு பொருன் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூல் ஆனோன்னா நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த முறுக்கை பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சாப்பிட்ருப்பீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்பீங்க வேகாத முறுக்கு நம்ம வேகாமல் எடுப்போம்ல அந்த முறுக்கு ஸோ சதீஷ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ தட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடுறேன் ஒரு கப் அரிசி மாவு இது வந்து கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் அதுக்கப்புறம் இது இது பொறி கடலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லை பொட்டு கடலைன்னு அந்த இதை வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டு கடலை பொடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது காயப்பொடி 
கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல மிளகு பொடி நல்ல மிளகுனா பெப்பர் ஸோ பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் மிளகா பொடி இருந்தால் நீங்கள் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது அதனால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுறேன் தேவைக்கு தக்கன சால்ட்டு கடலை பருப்பை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வடிகட்டி போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் நெய்க்கு பதில் நீங்கள் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை பிசைஞ்சாச்சு இவ்வளோ சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டியாக எடுத்து ஊட்டி போட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு ஓகே ஸோ இப்படி வந்து ஒரு உருண்டையை ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கவரை வச்சு மூடிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டையாக ஒரு இதை வச்சு அமைக்கிருங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு இப்படி ஓட்டை போட்டு விட்ருங்க அப்போ தான் அது வந்து பொங்காது ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து ஹாட்டாக இருக்குது லைட்டாக ஒரு இது போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படி ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே இப்போ இது ஃப்ரை ஆகியாச்சு அந்த அந்த எண்ணெயில் வந்து உஷ்ஷுன்னு இருக்கும்ல பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக அது ஃபுல்லாக அடங்கினவனா நீங்கள் எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் வரும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டதுனால இது கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் தட்டை எவ்வளோ பொறுப்பொருன்னு இருக்குன்னு இதை உடச்சி காணிக்கிறேன் நல்ல பொறுப்பொருள்ருக்குறதுக்கெல்லாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இதை நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட போகிறேன் ஸோ அரிசி மாவை எடுத்துகிட்டு அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த தேங்காயையும் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஈரப்பதம் போகணும் அதுக்கு வேண்டி ப்ரௌன்லாம் ஆகாண்டோம் ஒரு ஒன் மினிட் டோட்டலாக வறுத்தால் போதும் ஸோ இவ்வளோ போதும் அந்த ஈரப்பதம் போயிடுச்சு இப்போ இது அதே பவுலில் போட்டுற போகிறேன் அரிசி மாவு கூட இப்போ அதே பேனில் முக்கா கப் ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு முக்கா கப் சர்க்கரை ஸோ இது வந்து சுத்தமான சர்க்கரை அதனால் நான் வந்து பாயில் பண்ணிவிட்டு இருக்க போகிறதில்ல உங்கள்கிட்ட அந்த கட்டி சர்க்கரைனா நீங்கள் அந்த பாகு வச்சுட்டு இருத்துடணும் ஸோ இப்போ இந்த முக்கா கப்புக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ இப்போ இது பாயில் வந்தோடனே நம்ம அணைச்சிட வேண்டியதும் ஸோ இப்போ இது வந்து பா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வறுத்த அரிசி மாவு தேங்காய் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் எள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதை போட்டுட்டு நல்லா இதை பிசைஞ்சு விட்ருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பாகு வச்சுருக்கோம்ல இந்த பாகை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம வந்து டோர் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி 
டோ ரெடி பண்ணுங்க யூஸ்வலா சீடை வந்து வெடிக்கும்னு நினைப்பீங்க ஆனா வந்து உப்பு சீடை தான் உங்களுக்கு வெடிக்கும் வெள்ளை சீடை உங்களுக்கு வெடிக்காது இதை வந்து இப்படி குட்டி குட்டி சீடை மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸா உருட்டி வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாமே உருட்டி வச்சுட்டேன் எண்ணெயும் காய வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெயில் இதை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் இது ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ வெள்ளை சீடை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நாலாவது ரெசிபி என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நாலாவது ரெசிபி வந்து உங்ககிட்ட டைம் இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்கள் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது பண்ணலாம் இது எங்கள் ஆச்சியோட ரெசிபி ஸோ நான் வந்து அவள் இதை எடுத்திருக்கேன் மிக்சியில் இதை பொடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் நான் அவளை பொடிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் போட்டுடலாம் எல்லாமே உங்கள் தேவைக்கு தக்கனதான் அளவு ஸோ நிறைய போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி நல்லாட்டு ஒரு டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஸோ இதை மிக்சியில் நான் பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பவுடர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை வந்து லட்டு மாதிரி இப்படி உருண்டை பிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஆச்சியோட ரெசிபி எப்போவுமே இதுக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்திக்குன்னு இல்லை ஸோ அடிக்கடி இது வந்து பண்ணுவான் இந்த மாதிரி லட்டு பிடிச்சிடலாம் அவள் உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நாலு ரெசிபியில் ஏதாவது ஒரு ரெசிப்பியாவது இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களை இன்னொரு ப்ளாகில் மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஸோ ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ஒரு கப் மெஷர் உண்டுல அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு தட்டையாட்டு ஒரு இதை வச்சு ஃப்ளாட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்படி ஒரு உருண்டைய ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சுக்கோங்க இதில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவி இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு இது தட்டையாக எடுத்துக்கோங்க 